Der Dorsten Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Siebenmal in Folge war Bastian Beck Dorstener Stadtmeister. Nun musste sich die lebende Tennislegende aber der jungen Konkurrenz beugen. Bei den Stadtmeisterschaften löste ihn im Finale der erst 16 Jahre junge Marlon Schilaski ab. Bei den Frauen konnte Tabea Wiegand ihren Titel verteidigen. Auf Einladung von Bürgermeister Tobias Stockhoff beteiligte sich Weihbischof Rolf Lohmann an einer Müllsammelaktion der Initiative Müllfrei Dorsten. Innerhalb von nur einer halben Stunde sammelten die elf Anwesenden beeindruckende 23,47 Kilogramm Müll. Nils Huxholl, Gründer der Initiative, betonte den konstanten Bedarf an solchen Aufräumaktionen. Müllfrei Dorsten, der bereits 52 Mitglieder zählt, organisiert wöchentliche Müllsammelaktionen, wobei das Motto lautet, nicht meckern, sondern machen. Und noch eine Brücke in Dorsten mit einer Sperrung. Nun trifft es die Fuß- und Radbrücke zwischen Maria Lindenhof und Holsterhausen. Die Bauarbeiten an der Hohenkampbrücke beginnen am 18. September und sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Halbzeit beim Stadtradeln. Dorsten steht im kreisweiten Vergleich derzeit auf Rang 2. Über 92.000 Kilometer zum Stand 13. September 12 Uhr wurden für die Dorstener Wertung bereits erradelt. Die Aktion läuft bis zum 23. September. Was kommt nach der Gas- oder Ölheizung? Das kürzlich verabschiedete Heizungsgesetz hat bereits den Bundestag passiert und setzt klare Vorgaben für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Bei Besitzern alter Gas- oder Ölheizungen sind noch viele Fragen offen. Antworten will eine Informationsveranstaltung der VHS bieten. Am 28. September um 19 Uhr. Anmeldungen unter vhs-dorsten.de In diesem Jahr ist die Stadt Dorsten Teil des deutschlandweiten Events 3. Oktober Deutschland singt und klingt. Auf dem Marktplatz in der historischen Altstadt von Dorsten sollen Lieder erklingen, die alle zum Mitsingen ermutigen. In den vergangenen Jahren wurden bereits in über 200 Städten Deutschlands am Tag der Deutschen Einheit gesungen. 2023 wird Dorsten ebenfalls Teil dieses besonderen Ereignisses sein. Dorsten Online. Die Woche. Der Dorsten Podcast. Wurde Ihnen präsentiert von Ihrer vereinten Volksbank. Musik